三十七口人偿命！谢谢。如果有下一次，一定不要跟我有任何关系。把玉佩交出来，留你一个全尸。还真是一对苦命鸳鸯，可惜呀、啊。帮我个忙，忙什么？你最好答应我，手里的刀子不喜欢被人拒绝。我手里的刀子不喜欢被人拒绝。他怎么好像就是梦里的那个人？晚上的鬼叫什么？不想活了！这个刚入宫的贱婢，一点规矩也没有。好、啊，二位饶命啊！二位饶命啊！你看我这上有老，下有小的。啊，不对不对，呃，还有好多的义子需要我养活呢。你这个什么意思啊？这啊啊啊啊啊啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你知道我是谁吗？你今天敢这么对我，我一定不会放过你的。好，我倒要看看你是怎么不放过我。我，你有多大的本事？江家在姚城应该没什么名气，吓不倒他。有了，我爸拼了命的想让我嫁给柳家，今天就先借柳家名号一用吧。我是江城柳家的少夫人。什么？现在你知道，你要是现在滚的话，我或许还可以考虑是不是大人有大量，饶你。巧了，我这个人喜欢挑战大人，少夫人什么的我最喜欢。禽兽，你在夸我？妈，你给我吃的什么？腐骨丸，你的骨头会慢慢的腐烂。神智失常，大小便失禁，没有我的解药，你活不过三日
，你到底是什么人？我们无冤无仇，你为什么要这么对我，给我解药？这小妮子真好骗。说吧，你想要我做什么？我呀。算是弄了，累死了！江十一，你也太倒霉了吧！好不容易逃婚躲到皇宫，还遇到刺客，现在还被这个可恶的刺客喂了毒药。算了，只能先等他醒来了。快给我解药，要不然就不要怪我手下不留命。你也不是不可怜，嗯，不过。你得答应我一个条件，要不然我现在就动手。你有什么条件？走、啊，夫、啊、人。暴露大人，人被我们跟丢了，他们逃到了宫里。我们的人冒死抢人，只有我逃了出来。混账！大人骂的是。不过，小人刚刚在跟他们交手的时候，发现发现了什么？说，发现那个人好像是柳家的二少爷柳如远公子。真是一群废物！臭不要脸，绝不可能，你一丝不错。嗯还要想办法带我离开皇宫，真无耻至极！哎呀，这什么衣服，严重影响了本少爷的帅气。要帅气还是要回去你自己选，这样可是要杀头的。哎呦，你可重死了！得，你就当我没说，我给您道歉。为了表达我的歉意和感激，今日份的钱我就不给你。那个，我刚刚就是开了个小玩笑，少爷您大人有大量，您可不会跟我计较的。你看着我干嘛？你以前见过我？没没，这怎么可能啊？那什么，你确定我们之前没有见过？我的意思是，不一定是在现实。什么叫不一定在现实？嗯，哎，算了，我也解释不清，你就当我没说过吧。对了，你为什么会被人追杀？我倒是可以告诉你，不过我这个人有个习惯。什么习惯？凡是知道我秘密的人，都见不到第二天的太阳。呃，那什么，我又想了想，其实我对你也没那么感兴趣。什么意思？我想了想，江城柳家愚昧庸俗，配不上你，不如你真的当我的夫人，这块玉佩就当定情信物，你好好保护。你占便宜还占上瘾了是吧？还真是有点上瘾。现在还上不上瘾？行了，地方到了，你安全了。按照约定，你得给我解药。骗你。那不过就是普通的一个糖丸你竟然敢骗我！骗我的人没有好下场。少爷，要不要把人追走？不用，我目标太大，东西放在他那边安全。哎，大小姐，大小姐，你回来了。大小姐，这几天您不在，老爷夫人连饭都吃不下。你赶紧跟我们回去吧！对呀、啊，快跟我们回去吧！这家伙怎么把我带回江城来了？这家伙怎么办？你要干嘛
，你必须去参加刘府的选妃。搞了半天还是为了这事儿，快答应你爹呀！那我要是不答应呢？不答应是吧？行，那我今天就死给你看！哎也知道我这个做女儿的一直也不是很孝顺，不过就算再不孝顺，既然爹要走，作为女儿也总得亲手送父亲一程，才不枉父亲对我的养育之恩啊！哎呀，嗯、你就是这么孝顺你爹的。就下来吧，师姨呀、啊，他已经全都看出来了，快下来，快下来！哎哎哎哎哎哎！哎呀，老爷，老爷，在女儿面前假装要自杀也就算了，最后受伤的还是你唯一的宝贝女儿，哎呀！哦、你这对刀子可真行，摔疼了吗？行了，那过去的事儿就让他过去了。既然你已经回来了，就必须去参加刘福的选妃。爹，你真的这么着急要把我送出去吗？必须去，必须去。行，我可以去，但你得答应我一个条件，要是我没选上，你可不能怪我。行。我说老头子，你为什么非得逼他嫁去柳家呀？哎，你是不知道啊，现在是山雨欲来，单凭我们江家的势力，恐难保他周全呐。他必须去参加刘府的选妃，一旦成为刘府的少夫人，那才能摆脱干系，保他下辈子的安全呐。可是他万一要选不上呢？这一点我倒不担心呐。为什么？<笑>我的这个宝贝女儿，可是继承了她娘所有的优点的，首当其冲的就是貌美如花嘛。哇，真气这个回总不能再被选上了吧？对，你要的资料给你找来了。果然，你务必确保他能入围最后的面试。等到时机成熟，我得把玉佩拿回来。属下明白。娘子、啊，我没有见过他。你今天怎么打扮的如此清新脱俗？你怎么会在这里？你跟踪我？算了，你来这，这个，走啊！喂，你要是再不说话，我可当你是拿我进来偷情了。呸！真要偷情也不会找你。那行，我走了。哎，等等，你上次的提议我重新考虑一下。什么提议？就是你给我玉佩的时候说的话，啊？我有说过吗？行，你故意的是吧？啊、哎，你要干嘛？不、哦，你果然在意的是这枚玉佩呀、啊？你是不是知道什么？你猜。你就不怕我杀你灭口，嗯、然后再拿回玉佩？既然能把它放到我身边。说明这东西不能放在你身边，所以你暂时还不能动。聪明
。但是聪明的女人，往往命都不长。这就不需要你关心了。说吧，你想让我怎么样？上次我帮了你，这次轮到你帮我了。嗯，假扮成是我相公，直到我被刘府淘汰。江小姐，原来你在这里，赶紧进去吧，大家都在等着你。哎，我这就来，记住，待会儿再来找我。跟你们说过多少次了？凡事不要着急，遇事要冷静制敌。是主任，说吧，什么事儿？是不是钥匙没找到啊？那就去找啊！钥匙可能在主任您的弟弟身上。啊？要远？这不是江家那个没教养的小贱货吗？怎么越长越丑了呀？就你这样也好意思来参加柳家选妃呀、啊？也不怕把大家隔夜饭给吓出来？哦，原来是舒曼小姐啊！怕你不识字儿，提醒你一下，刘福的选妃条件里写的非常明白，一定要心灵美。光是这一条，你怕不是就完全不符合吗？<笑>我不符合。我可是江城第一美，我怎么可能不符合？要不说人多少得学点文化呢。你是不是不知道外表美和心灵美的区别啊？谁不知道我舒曼人美又心善，怎么可能心灵不美呢？哦，这么说来，当初那个臭不要脸给我表哥下药，想要生米煮成熟饭，逼他娶自己的人，不是你啊？你在胡说什么？我警告你啊，你不要胡乱造谣。自己做过的事儿不敢承认是吧？没关系，你要是真忘了，我现在就可以把我表哥表嫂找来，一起帮你回忆回忆。对了，你不会忘了当初我表嫂赏你的那七七四十九个巴掌吗？你胡说！我要把你这两嘴给撕烂！这两巴掌是替我表嫂打的，当初他刚回去就后悔了，删你删少了。柳少爷到。哇，这柳家二少爷好像比传闻中的还要英俊帅气啊！可不是嘛？怎么会是他？他竟然就是柳家少爷！他竟然敢骗我，狗东西！<笑>你干嘛？竟然敢骗我！我骗你什么了？你没告诉我，你就是柳家少爷。你也没问啊。你干嘛？吃醋吗？什么？吃醋？问我吃什么醋？发现你家相公今日选妃，有危机感。你混蛋！放给我！这。求我啊！哼、嗯。老袁啊，今天是我选妃子。就不要这么胡闹了。我是柳家长子柳如是，欢迎各位的到来。依照祖母的意愿，接下来还有一系列的考核。不过就在刚刚，我已经选定了题目，就是他，僵尸。就是他，僵尸蚁。呃，不是，等等，如果我没有记错的话，我们之前应该不认识。我长得又这么丑，你为什么选我？因为缘分呐、啊，见到江小姐的第一面，我的内心就有了答案。啊哈哈！既然是小远故意关照我的女子。说不定钥匙就在他那儿。我不同意，这个蒋世义，无论是家世出身还是相貌品行，哪样都配不上柳家少府人的身份。嗯嗯，说得好，但是这好像是柳家的事，还轮不上你一个外人。我居然还知道这是柳家的家事啊！容嬷，哎，好乖孙儿。
，老大，我明明给你安排了那么多的考核，你为什么不等一等再做决定？祖母息怒，我对江小姐真的是一见倾心，还望祖母成全。简直是胡闹！柳家历代的女主人都是出身名门的大家闺秀，依我看。舒曼才是最适合的人选。那什么，既然祖母已经选定好了少夫人，那应该就没我什么事了吧？我就先行告退了。哎，等等，等等。哎，等等，等等。你到底要干嘛？呃，我觉得祖母说的对，祖母安排了这么多的考核，一个都不做，确实有点浪费了。不如江小姐留下来一同陪同考核。弟弟，你觉得呢、啊？对对对，我觉得大哥说的对。行吧，就按你们说的来。祖母，你慢走。夫人，这哥俩什么意思啊？他明明都已经可以走了，为什么还硬要把我留下来？苍天呐！这狗东西竟然敢骗我！看来这柳家就没好人。你还好意思来？你先别激动，我是来找你谈合作的。合作？我们之间有什么合作可谈的？你不是一直想离开柳家吗？我有办法，帮不上少夫人。你要我做什么？聪明，帮我找到手上有纹身的这个人。你为什么不自己查？查了，还没查到。其他的事你不用管，你只需要回答我肯还是不肯。我想你现在还没有搞清楚状况。现在不是我求你，是你求我。什么意思？啊？你难道没有发现我有什么不一样的吗？玉佩呢？你别紧张，这么重要的东西，我自然把它藏到了一个安全的地方。你想怎么样？说服你哥放弃我，然后帮我顺利入选接下来的考核，再把我安全送回江家。等我到家。这玉佩自然会原封不动的送到你手上。难道你不想救江家？你在说什么？我明白了，我爹是希望给我找条后路，找个靠山，好在江家出事的时候不连累我。这老头，这么说，好像有道理。鲁二少爷，我答应帮你，那你可不可以帮我救救江家呀？可以，我可以帮你江家度过危机。嗯，只要你……什么意思？没什么，我只是想，现在我们是叔嫂关系，比起之前的夫妻，更刺激、嗯。建议你先问问我手中的这只发簪答不答应。嗯。切，真没意思，这都玩不起。要没什么事的话，归安吧。干嘛？这么着急赶我走，是怕我大哥知道？江小姐，你睡了吗？乌鸦嘴，我从那个柜子里去。不知道这位江小姐是有多谨慎，稳妥起见，还是先观察一下房间内的细节，到时候派人过来搜，才不容易被发现。你要不想藏，那就别藏了。啊！你干嘛？你深更半夜进我房间，对我意图不轨，想要毁我清白。你觉得你哥是会信你，还是信我吗？你算你狠，还治不了你了。抱歉，抱歉，我刚准备睡下，重新换了衣服，让柳少爷久等了。没事儿，你要是觉得不方便的话，直接可以跟我讲。呃
。现在说还来不来得及。什么？没什么，没什么。楼上也请进。我自己可以。啊。不知道柳少爷这么晚来找我是有什么事儿吗？在下是来给江小姐道歉。道歉？今天下午让江小姐难堪了。你也知道苏母这个人也不是特意的针对你。好、啊，我没放在心上。江小姐果然心胸宽广，在下没有看错人。江小姐跟小远之前就认识。那个柳少爷，我也就不瞒你了。其实我跟如远早就私定终身了。其实我跟如远早就私定终身了。这女人要干嘛？原来如此，请江小姐放心，只要完成后面的过程，让祖母满意，我定不会为难江小姐。之后再把江小姐送走，你跟萧远的事儿，你们自行处理。谢谢柳少爷。时候不早了，我就不打扰江小姐休息，不麻烦江小姐。哎，放！没想到江小姐对我的爱意这么深，都已经迫不及待的跟我私定终生了。刚刚某人不是还口口声声的说叔嫂之恋更刺激的吗？我只想告诉你。你刚刚说的那些话，会让你现在的处境很危险。什么意思？和我认识是一回事，和我私定终身。你猜猜那些针对我、想要我死而又没办法的人，他们会怎么对你？你吓我！谁让你刚才乱说的？我想了想，你还是先回江家吧。等等，你说什么？你要我走？为什么？你忘了我刚刚说的话了吗？你刚刚说的话不是吓我的吗？我才没那么无聊。可是明天我就找人送你走，收拾一下行李。<笑>我想留下来。什么？留下来？你是没有听懂我刚才跟你说的话吗？我理解。那是为什么？我有我自己的理由。这个是那个女人的房间图，里面的细节已经都标注好了，你知道该怎么做了。是，主上。江时怡，既然你跟小远的关系那么密切，看来你的利用的价值远超乎我的想象。小远啊，要是你发现你苦苦追寻的幕后黑手就是你亲爱的哥哥，不知道你会不会后悔把江小姐运送来刘府呀？啊！哈哈哈。下面进行第三轮考核。竟然还敢赖在六姐，也不看看自己什么身份。那你倒是说说我什么身份？一只野鸡。你竟然敢打我！你啊啊啊！救命啊！泼妇大人啊！怎么？也不至于动手打人吧？苏某不是的，你没事吧？啊！啊，都给我安分点
那什么，我好像瞄到一眼你给我的纹身，只不过那人一闪而过，我实在没看清楚，只能大概猜测应该是某位小姐身边的仆从。你确定那人会对你不利？我确定。你杀手本来是要来杀我，幸亏那女人为我挡了一劫，可惜虽然做了好几次投资，却还是看不清楚她的脸。小远啊，你怎么天天缠着你嫂子啊？这样不好，容易让人说闲话。嗯，江小姐，昨晚的话我考虑了一晚上。小远从小到大，有什么好的我都会让给他。但是这一次，我想要追寻属于自己的幸福。啊，哥哥，有些东西呢可以去争取，但是爱情这个东西，强求不来的。<笑>请问小姐，着急要我过来是出了什么事吗？你把这东西带回江家，让我爹藏进他的小金库里，谁也不要告诉我。好，我知道了。你路上小心，不要让任何人看到。嗯，那小姐，我先出去了。现在整个柳家越来越凶险，这玉佩放在我这里，实在不太安全。对不起，对不起，没事。怎么会是他？这枚双鱼玉佩便是开启龙脉的钥匙。不过听说玉佩本身也有预见未来和过去的能力。哎，你来了正好，我刚好要去找你。收拾东西，赶紧走。什么情况？哎，你发什么疯啊？你别管我，你赶紧走，离开柳家越远越好。不是，我们不是已经讨论过的吗？你帮我落选，我想办法帮你找到纹身的主人，你再帮我拯救江家，之后我们两个相欠。怎么，今天你打算出尔反尔？江家的事我会继续帮，其他的事不用你管。柳二少爷，你到底要干嘛？是发生什么事了吗？我说了，不用你管。小远，你在干嘛？大哥，江小姐正准备退出这次选秀，我正准备送她走呢。啊？江小姐要退出？我……小远，我有些话想要跟江小姐聊一聊，你先出去一下。嗯，麻烦二少爷先出去一下。柳少爷现在有什么话可以说了？江小姐留在柳家是为了江家吧？这两人果然是亲兄弟，思路出奇一致。刚刚是怎么了？怎么这么沉得住气？不对，不仅仅是因为我救了他，那种感觉更像是……今天中午的事儿，抱歉啊，是我鲁莽了。哟。堂堂的柳二少爷竟然还会道歉，真是太阳打西边出来了。喂，你抬头看看，现在哪里来的太阳？<笑>行了，我没怪你。怎么了？我脸上有什么东西吗？没，没有。那你看着我做什么？怎么？我自己老婆，多看一眼还不行？再说了，我们俩
，可是私定终身了呢。哎，老爷，此事无人知晓吧？是的，老爷。你的江府的探子来报，之前被江师姨叫回来的那个家丁，似乎带回去了一件非常重要的东西。看到是什么东西了吗？没有。无碍，只要我们把江府翻个底朝天，总能找到。江十一，你给我站住！昨天那一巴掌还不够疼是吧？你还好意思说？我问你，你昨天凭什么污蔑我？我污蔑你？这从何说起啊？昨天我明明没有打你，你为什么要骗大家说我打的你？你难道没有动手推我？可我根本就没推到！怎么，没推到就不算推呀、啊？要不是我躲得快，我后脑勺就着地了。我不管，你要去跟祖母解释清楚，我没打你。把你的双手放开！你要是不跟我去，我一定不会让江家好过。嗯，我警告你，之前不管你怎么对我，我都只当你是小人没长大，凡事说句气。但你要是敢动江家，你信不信我现在就让你满脸开花？大家，我们再见。江世仪，你有本事现在再嚣张啊！怎么感觉这人有点眼熟，像是在哪里见过？哦，对了，朱叔叔，你不是说昨天回府的吗？怎么现在还在这里啊？呃，我来刘府临时有点事情，现在已经办完了，准备走。哦，好吧，那你先去吧，记得给我买礼物。江师姨，你怎么看见我周叔叔就蔫儿了呀？你刚刚那股子嚣张的气势呢？继续呀！你好像是不是忘了一件事儿啊？什么？你周叔叔已经走了呢？嗯嗯、怎么，有什么发现吗？我又看到那个手臂上有纹身的人了。是谁？好像是舒曼身边的人，叫祝魔。祝魔，这是舒曼的表叔，祝魔，祝先生，是我特意请来帮忙处理一些事情。见过祝先生，果然跟我哥有关吗？怎么了？你认识他？江师姨，打住！我现在是不可能回去的，你就别劝我。要是现在走了，柳如是那边没法交代。为了救江家，柳家这两位少爷得罪谁都不行。好吧，但是你千万要答应我，如果碰到什么危险，随时告诉我。你没事吧？怎么好像换了一个人？我才没有。变得有人情味了，像个人了。你才像个人。祝<笑>魔已经动身去江家了，这段时间得利用江时仪稳住小燕，他的分身法术。啊！为了二少爷，就是那个江师姨，利用小远的秘密来威胁我，还让我娶她，所以。这个江师姨，我知道她坏，可没想到她这么坏，竟然敢威胁如是哥哥
，简直不要脸！舒曼妹妹，其实，在我心目当中，你是第一少夫人的人选。若是哥哥，你放心，我一定努力，一定在考核上全方面赢过他。只可是，光赢的考核还是不行的。那若是哥哥，现在该怎么办呀？我们只能用一些强用的手段，但是我现在这个样子。又不方便出面，我怕他鱼死网破，小雨他就……我明白了，如是哥哥，你放心，我本来也想教训教训他，既然如是哥哥都这么说了，那我可要大干一场了。哎，你这人还真是记吃不记打，又想找茬。我只是想让你陪我去个地方，什么地方？去了你就知道了。现在有事儿，改天。你你可想好了，你要是不跟我去，但凡江家出现了什么事情，责任可不在我。江家会怎么样？要跟我说清楚。只要你跟我去了，你自然会知道。你带我来这里做什么？这里藏着那个要害你们江家之人的秘密。啊，在哪里？我也是听别人说，具体是什么，在哪里，你得自己找。你怎么会？你不会以为这点小伎俩就能看得到我吧？想用江家来威胁，就凭你也配？既然你想要害我，别怪我不客气了。你说啥？给我说清楚！娘子，开门啊！娘子，江师姨，嫂子。少爷，查到了，前不久有人看到江小姐和舒曼小姐一起出了府。走。果然跟我计算的一样，主人，人已经给你引开了，江家那边你就看。哎，你们是干什么的？把你这张脸给毁了，他还会不会对你动心？二少爷，母、啊、安，交给你了。你刚说是柳如是让你对付我的。什么？你说这些都是我大哥做的？你把玉佩放哪了？我把玉佩放回江家了。难道？你醒醒！你醒醒
到底是做什么的？为什么会害死我江家这么多人？就像你父亲说的，这是打开大夏国龙脉的钥匙。所以你早就知道。为什么要把玉佩放在我身上？这是我从帝国手里夺回来的。我大夏国早已被地方渗透，我不知道我该相信谁。我只能暂时把它放在你身边。可是，可是，如果我知道会把江家害得这么惨，我是断然不会的。所以我爹早就知道这玉佩。我在林村也是守护者之一。守护者，一个守护龙脉的秘密组织。大哥，我就知道你会回来拿玉佩。祝魔，给我江家三十七个人偿命！给我江家三十七个人偿命！你那么急着投胎，我就送你一程。上！你你、啊、你！你啊、原来一切已经发生过一次。把玉佩交出来。留你一个全尸。好，好，好，还真是个烈女子。嗯、这玉佩难道就是钥匙？我这是重生啊！一切悲剧的源头都是那枚玉佩。只要今天我没碰到它，江家就不会遭遇不测。他这么聪明，应该自己能想尽办法脱困。不需要我吗？为了江家，我必须。好、哦，走。嗯。爸
坏人了，鬼叫什么？不想活了？你这个刚入宫的贱婢，一点规矩都不懂！哈、啊、哈！啊啊啊！你怎么又脱我衣服？我刚刚给你吃的是腐骨。等等，我猜猜，你接下来是不是要说，从明天开始我就会大小便失禁，没有你的解药，我活不过三天？你怎么知道？这种糖丸骗骗小孩子也就算了，你不会真能以为可以骗得到我吧？你到底是谁？我刚才救了你，你疯了！我怎么知道不是敌国派来的美人计？说，我是守护者的后代。守护者的后代？嗯。你怎么证明？我知道你刚刚偷到了敌国间谍手里打开大夏国龙脉的钥匙，我还知道。这个钥匙本身是一块玉佩。那间谍还没有及时把情报送出去就死了，对方应该还不知道钥匙具体是什么。他既然知道，或许真有可能。我还有最后一个问题，你到底是谁？这个我暂时还不能告诉你。刚刚都有得罪了。好声好声，我们得想个办法，赶紧逃出去。放心，我早有安排，我可以假扮成是你夫人，也可以真的当我夫人，假戏真做。去，不过我有两个条件：第一，你不许动手动脚。那我可不敢保证，谁让你这么诱人呢？第二，不许说我重。哎呀，这什么衣服啊！严重影响了本少爷的帅气。要帅气还是要出去你自己选。咱俩这样可是要杀头的。哎呦，你可真……嗯，别忘了你答应过我。嗯，这。拿过来吧。什么东西啊？玉佩。干嘛？放在我这里比较安全。别装了，我知道你也想放在我这里。他怎么会知道我有这个想法？你该不会是我肚子里面的蛔虫成精了吧？你贵为堂堂柳二公子，目标太大了，而且你家那位大哥也不省心。嗯还是放在我这里比较安全。玉佩绝对不能落入贼手，这回只要不带回江家，应该就不会出那些事情。你怎么知道我大哥的事儿？你怎么知道我大哥的事儿？因为我被他伤了。舒曼只不过是一把剑，真正握着剑柄的是柳如是。什么？我大哥？对你始乱终弃了，放心，我不是我大哥那样的人。我这人最大的优点就是专一。啊啊啊啊啊啊！你们。你们在这里干什么？我们办事不利，没能抓到刺客，找到钥匙，罪该万死。抓刺客，找钥匙。今天是几月几日？快说！回大统领，今天是荣仪二十三年三月十八日。这么说，我回到了过去。
香草。他为什么没走人生？灵山封路了。什么？上一次灵山并没有封路，为什么这次会不一样？祝我，你居然能叫出我来！对，你也重生了。难不成你也？活江小姐的福。上次在江城把你们放跑了，这一次你们可没那么好运了。你们在说什么？什么重生？什么这一次？什么上一次？我怎么听不懂？待会儿再跟你解释。先想办法突破。这里。江小姐，劳烦你先照顾一下少爷，我去引开他们。嗯、别叫，让我看看。无妨，那是二爷。不过那人明明砍的是我，你干嘛要冲上去？那可不行，你是我夫人。我得护你周全啊！假扮？你忘了，我只是假扮你夫人，直到你安全。那我现在安全了吗？嗯，那不就得了？既然我还不安全，那你就还是我夫人。啊啊啊！对不起，疼不疼？不过，你要是亲我一下，或许能缓解。都什么时候了，还没个正形儿？你没听说吗？人在越痛的时候，越需要放松。啊，穿着这样比较适合。你现在这个情况，最好还是少动，以免伤情加重。行，都挺夫人的。对了，现在既然没有什么其他的事情做，你能不能和我说说？你和那个巨魔到底怎么回事、啊？我怕，就算我说了，你也不会相信的。不试试怎么知道？就像你现在假扮我夫人，万一以后成真了呢？打住！我说，我说还不行吗？总的来说，就是我已经死过一次了，然后我莫名其妙又重生在了皇宫，也就是当时我们初识的地方。然后这一切跟我经历的也都差不太多了。原来这一切你都已经经历过一遍了。走灵山的话，应该是现在这属于意外。等等，我还有一个重要的问题。你说，我们上一世是什么关系？发展到哪一步了？我说你这人能不能正经一点？我在跟你说正事儿，你要是不相信，就直说，没必要拐弯抹角。我相信啊。什么？我说我相信你啊？难道我不应该相信吗？呃，不是，换位思考一下。如果别人跟我这么说，我肯定不会轻易就相信的。你怎么这么轻易就接受了呢？哦，那重来。我不相信你，我不相信你，除非你亲我一下，证明我们上一世。不是那种关系，柳如远。好啊，不逗你了。其实我早就知道，那块玉佩是打开大峡谷的龙脉，它本身也有连接过去和未来的能力，穿越时空也未必不可能。我本来以为我能凭一己之力改变事情的走向，没想到祝魔也跟着一起穿越了回来。还没到失望的时候呢，这不，还有我吗？对了，我还有一个要求。什么要求？事成之后，你真的当我夫人？去！少爷，少爷，在呢，还没死呢。问问情况怎么样了？还好您早有安排，祝魔的手下被抓了个七七八八，可惜被他本人逃脱了。什么？你早有安排，难道你也穿越了？灵山封路了，有备无患而已。外面现在安全了。嗯
，那我们走吧。哎，江小姐，我看少爷这是独火攻心，伤了五脏了，暂时动不了了，我得赶快去找大夫，劳烦您照顾一下。好。哎哎，龙爷，你可千万不能有事儿！刚刚明英答应过我要跟我一起的，你可千万不能在这个时候出事儿啊！你只要能醒过来，我答应你。只要能保护江家和玉佩的安全，我就，我就，哎，柳二少爷，我可是活了两世的人，你不会以为这点小伎俩就能骗得到我吧？我得先回趟江家。驻魔那边，我已经派了两队人马，一路追捕他，一路监视我哥。只要他们敢出现，我就会在第一时间追捕他。那我们柳家再见。等等，你确定还要去参加柳家选妃吗？不是你说的吗？光抓住李如是没用，他背后肯定还有朝廷的高官，我们必须把他们一举找出来，这样才能保大夏国龙脉平安。可是，放心。我会注意安全的，更何况不是还有你在呢吗？好，那我在柳家等你。摔着了，打住！我知道你要说什么。有家的选妃，我去。不过呢，我有一个条件，你说，就是你要带着我娘，还有江家的所有人去老家待一阵子。可以啊，不过你能说说看，此二者之间有什么关联吗？嗯，这你就不用管了，你只需要告诉我，你同不同意？我们同意啊。那你能保证你是认真的吗？我要是有半句谎话，我江诗怡不得好死。各位神仙，各位佛祖，我女儿江诗怡年纪还小。那是谁谁在打打住打住打住？那你能说说大概是多长时间吗？嗯、最多半年。嗯，行。一言为定，一言为定，一言为定。爹，娘，我真的好想你们啊！哎，行了行了，马上就结婚的人了，别这样啊。嗯、你一定要记得给我开后门。确保我进入最后的面试，这样才能引起你哥的注意。少爷，您要的资料给您找来了。你务必确保他能入围最后的面试。属下明白。希望这个决定不会又一次把你推进火坑。
江小姐，欢迎来到六福。刘府，我又回来了。哎、虽然上一世你只是柳如是手里的剑，但终究是助纣为虐。哟，这不是江家那位穷酸小姐吗？就你这样也好意思来参加柳江选妃呀、啊？真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。确实哦，我的确又穷又酸，只可惜，可惜什么？可惜我尽管又穷又酸，可柳家的两位少爷好像都钟情于我呢。你不是没睡醒啊？也不撒泡尿照照自己，我都不敢这么大言不惭。你一个落魄人家的小姐，你有什么资格这么说呀？看来你活这么久，还没活明白一个道理。什么道理？爱情是最不讲逻辑的。你不是这里出了什么问题吧？哎，你要是不相信的话，咱俩可以打个赌。什么赌？如果我能证明柳家的两位少爷都钟情于我，那你就必须要发一个赌誓。你要发誓，一旦发现有人想要害我，就必须第一时间告诉我，否则你整个书家都不得好死啊！这算什么赌约？你到底要干嘛？这你不用管。那你要是输了呢？你想怎么样？嗯，倒立撒尿。<笑>什么？倒立撒尿。什么？老在街口听那些小孩说什么输了就要倒立撒尿，我倒是没见过，我想见识见识。好，一言为定，一言为定。哎，这人一定是疯了。有家两位少爷同时看上他，这会比我搭上皇后的概率还要低，怎么可能？有好戏看喽！柳少爷到。柳二少爷，好久不见！不是刚见过吗？怎么你忘了？还是说一刻不见就万分想慕啊？柳二少爷，你愿不愿意娶我？事情跟我大爷子不一样，计划赶不上变化，别那么死板。愿、啊、愿意啊？什么鬼？愿意，啊，那就先谢谢柳二少爷了。老李啊，今天是我选的位子，别的你们老啊。我是柳家长子柳如是，首先感谢各位的到来。按照祖母的意思，一会儿会经历一系列的考核，但是就在刚刚，我选定了我的夫人。就是他，江诗怡。什么鬼？这柳家俩兄弟被人吓苦了吧？怎么都同时喜欢同一个女孩？这你就不懂了吧？这才叫亲兄弟，品味相通，这样解释才有道理。这，这到底是怎么回事？既然是小远特意关照过的女子，说不定钥匙就在她那里。果然中计了，大哥。江小姐是我先看上的，可是今天是我选妃的日子啊！你们两个在干什么？祖母，还知道有我这个祖母？老大，我问你，这个江小姐之前就认识吗？素未平生。那你为什么？一见倾心。老二，还有你，你又是怎么回事？认识不久，一见钟情。你们两个，祖母，我有一个提议，不知当不当讲。你说，我想继续参加考核。哦，柳家历代女主人、少夫人都是知行合一、知书达理的大家闺秀
。我相信，只有通过祖母设置的层层考核，才能真正选拔出这样的人才；也只有通过这样的考核，才能配得上柳家少爷。你就这么有信心，你能通过考核？就算我通不过，那也只能证明是我配不上柳家。看看人家，再看看你们两个，还不如一介女流有觉悟这时候，柳如是差不多该来了。你怎么来了？我不放心你。啊。哎，我还没让你进来呢。怎么？难不成你房间里面还藏了别人，怕我发现不成？哎，怕不是等会儿你就成了那个别人？要是没什么事儿，你就跟我赶紧走。怎么，我来我娘子自己的房间，还要告诉别人？况且，我娘子现在表面上可是我的嫂子，想想都跟自己。真是狗改不了吃那啥，不出意外的话，一会儿你哥就要过来了，到时候可就露馅了。怕什么？反正他今天已经知道我要娶你了。不过话说回来，你今天干嘛要这么晚？我自然是有我的考量。不过你要是还不走的话，待会儿你就给我藏柜子里去。凭什么？我正大光明。难道你不想知道幕后黑手是谁了？要是今天你哥没跟我说上该说的话，天知道会改变些什么。好像有道理。那我躲到柜子里啊？啊？我得保护你啊！江小姐，你睡了吗？柳少爷，晚上好。江小姐，再下打扰了。柳少爷，请。这丫头竟然还能对着其他人这么殷勤。江小姐，下午实在抱歉，是在下唐突了。哦，没事。其实我挺喜欢单刀直入的。哦，你想，人生短短数十载，为什么要那么多弯弯绕绕的？喜欢便要去争取，这样才算得上快活吗？没想到江小姐如此之豁达，思想如此之长寿，相比之下，是在下有点无地自容了。江小姐跟家底小远之前就认识了，可否告诉在下是什么时候认识的？他今天还说要娶你。哦，呃，如果不方便的话，就当我没说过。其实也没什么不方便的，我和二少爷初时是在姚城。姚城。不就是药师本人想走的地方吗？他说他是柳家的二少爷，想要娶我，还给了我一大堆东西，说是我的聘礼。等我嫁给他之后，再把聘礼作为嫁妆再带过来。嫁妆？按照小远的性格，如果真的是他抢了钥匙，这确实像他会干的事儿。这么说来，钥匙很可能就在所谓的嫁妆。这嫁妆里面都有什么呀？哦，呃，你别误会，我就想知道嫁妆里面有什么，看看缺什么，我好补一点。啊，你也知道，祖母这个人啊，最注重基本礼仪了。嗯，具体是有五枚金戒指，十根银手镯，两重蚕丝被，一箱女儿红，嗯，五根金簪子。六尺丝绸，十六张地契。哎哎，你干嘛？你
你不是就喜欢单刀直入吗？钩子已经放下去了，就看他咬不咬了。放心，以我对他的了解，一定有。这个小远是真舍得下血本啊，不过他越这么欲盖弥彰，里面肯定有鬼。不可惜了，我连钥匙的大小和形状都不知道啊。哎，怎么还没回来就凭你们这几个杂碎，也想当我的对手？就算没有二世的记忆，你们几个，我也绝不放在眼里。不过，江家那个小丫头也有二世的记忆，他们一定会对少主不利。不行，我得赶紧想办法回去。啊、哎，你要干嘛？昨天你输了。昨天。你，那是你。我相信堂堂舒家大小姐不会是怀疑三皇的。你放心，我答应你的事情，我自然会做。那你先跟我去个地方。是。你，你带我来这里做什么？因为你这人虽然有很多缺点，但至少有一个优点，那就是很注重自己的誓言。当初你在佛像面前答应我表嫂，要是再敢见我表哥一次，就把头发全部剃光。不过后来你们只是偶遇，但你还是照做了。所以我要你在佛像面前把昨天说过的话再说一次，正式发誓。我舒沫在佛祖面前发誓，如果江诗雨以后遇到了危险，定会竭尽全力，第一时间通知他。如若不然，我舒曼一定……等等，是你舒家。如若不然，我舒舒家一家，统统不得好死。这下你满意了吧？嗯，那我走了。真是莫名其妙。事情的发展越往后，跟上一世就会越不同。我必须多留个心眼，多一重保险。柳少爷，江小姐不必拘束，此刻是想回来。柳少爷是专程来找我的。昨天听到江小姐的一番话。我考虑了一晚上，所以今天特地来找江小姐说说话。您说便是。在江小姐的心中，并不爱家弟小远。我与二公子也不过是萍水相逢，哪谈得上爱呢？既然如此。你觉得在下如何？柳公子这话是什么意思？嫁给我，而并不是他。啊，江小姐此刻也不必答复我，毕竟在下也是一个残废之人，这一点比不上小远。但是。相反来讲，江小姐的下半辈子必定过得是很舒心。哦，这其一，在下
一直经营着柳家的生意。这小远啊，你想爱贪玩，毕竟我也是一个长兄，所以柳家的生意大概率是由我来掌管。这其二，我是个残废，虽然功能尚在，但是欲望比较少。我答应蒋小姐，我这一辈子只娶蒋小姐一人，所以往后不会再有女子来给蒋小姐争风吃醋，后半辈子享尽荣华富贵啊！这其三，虽然你我男女有别，但毕竟我这腿脚不方便，所以蒋小姐将来要是想掌控我，必然是易如反掌。柳少爷言重了，小女子断然是不敢想要控制柳少爷的。我知道你是一个善良的人，我说的也都是心里话。柳少爷，恕我冒昧的问一句，你我此前并未见过，为何你却如此认定我？就像我给祖母说的话那样，我第一眼见到江小姐。就是蒋小姐一见倾心啊，而且这种感觉我从未在其他女人身上感受到。啊，真的？此刻如若有假话，我天打五雷轰。好吧，虽然有些赌博的成分，但我愿意相信你。呃，真恶心！没想到他为了钥匙、啊、可以恶心到这种程度。不过仔细想想，他某些话说的还是挺有道理。什么话？就比如你是个正常男人，说不定将来会娶一二三四五六七八九个的。怎么可能？是我承认，我这个人有时候确实有点不太靠谱。哎，但是天地良心。我心里可一直都只有你一个人。再说了，我这个人最大的优点就是专一。嗯，你说什么就是什么吧，反正跟我也没多大关系。啊，不是，这僵尸仪还真是好骗呀。不，主要还是我的演技好。这些都不重要，只要能拿到钥匙。我就能让所有曾经看不起我的人付出代价。是易小姐，我来找如是少爷商量一些事情。你的意思让我现在就要去江家登门提亲？您不知道，我父母一直都比较反对我来参加柳家的选妃。我想，如果柳少爷能出面，也能让他们二老安心一些。还有就是，我既然都已经答应了柳少爷，那二少爷那边给我的聘礼，我是不是也应该还给他？你的意思是让我帮你还？还真是得来全不费工夫啊！诗怡小姐说的有道理啊，我早就想登门拜访一下未来的岳父岳母了。要表心意吗？如是哥哥真好，还有一件事儿想要拜托如是哥哥。什么事儿啊？说，没问题。后续的一系列考核，还请如是哥哥多多帮忙。<笑>没事儿，没事儿，包在我的身上。<笑>做戏就要做全套。这个人怎么那么像朱叔叔呀？
。原来是筑魔将军啊！这两天你跑哪儿去了？赵相，筑魔办事不利，还请主上宽恕。不打紧，不打紧啊！今儿我高兴，明天龙脉的钥匙就要到我手上了啊！<笑>你这两天不在，发生了很多事儿。这小远把钥匙藏在一个民女的手上，我就是略施了一下小计。明天，这个民女就会把这个钥匙放到我的手上了。啊，这个民女她是不是是不是姓江，叫江诗怡？啊，对，就是叫僵尸仪。主上，朱某有些情况，必须立马向你汇报。啊刚刚虽然没听清楚全部，但我分明听到了柳少爷要对江十一下手，说什么要对他五马分尸、大卸八块，这这，我该怎么办呀？姐，我在佛祖面前发过誓的，我一定要遵守誓言。哎呀，不行不行不行！江十一这个臭婊子这么对我，我才不要帮他呢，他死了才好。佛祖菩萨。看在我平日里奉候你们的份上，就饶了我这一次吧，拜托拜托。下次别这么偷偷摸摸的，万一我要是真的失手伤了你的命根子，那可怎么好？我要是真的受伤了，这下辈子就赖上你了。这么想想，好像也挺好的。我、哦，那要不现在？是是。哎，你,你还真敢啊！我要是真的伤了，也会影响你的幸福吗？嗯，有道理。不过不是还有你哥在呢吗？哎，你。<笑>说真的，你真的要跟他一起走吗？要不我们再想一想，从长计议一下。你放心，我比他多了一世的记忆，不会有事的。别忘了，你还有更重要的事情。我知道，找到朝廷高官，通缔叛国的证据，一举扳倒卖国贼。嗯，所以在某种程度上，你的任务比我更艰巨。一定要在一天不到的时间里找出证据。我爹娘因为生我的气，竟然带着家丁去京城玩了。那，要不然我们追去京城？啊，这一来一回的，至少也得十天半个月的，恐怕……那我们回去。等等，柳少爷，既然来都来了，要不然就把柳二少爷给我的聘礼先搬走吧。说的有道理
就这些了。嗯，就这些。你说我这个弟弟，出手可真是阔绰。他平白无故的，为什么会送你这么多的聘礼呀、啊？这我怎么知道？可能是特别喜欢我吧，我也不清楚。他既然这么喜欢你，你为什么会选择我呀？那个柳少爷。这个问题我们之前聊过，哦，聊过，我还以为是上一世聊过呢。柳少爷，你这话是什么意思？我怎么听不太懂啊？听不懂，听不懂没关系啊，你马上就会懂。来人，给我放下！我不说。小雨，你怎么在这儿？那还得多亏我家娘子安排的双重保险。江世仪，你等一下。叔妈，我没想到你这么信守承诺。呃，别误会，我不是在讽刺你，我是真心的想夸赞。要不是你逼我发的毒誓实在是太毒了，我才懒得管你呢。好了，话我也带到了，我们之间的誓言可以告一段落了吧？行，那我走了。希望我们两个永远别再相见。哎，等等，你又要干嘛？谢谢。嗯，神经病。既然你已经识破了我的计划，那你现在应该在我的房间搜你要的东西啊！好、哦，你知道我要找什么？既然江诗怡小姐有前世的记忆，你们也知道我的身份，迟迟不肯动我，那就说明这个东西比我更重要。不愧是我大哥，果然聪明，跟我料想的一样。以我对大哥的了解，你在知道诗怡真实身份的第一时间，就应该知道我们要做什么。你敢把一个空房间毫无防备的留着，只能说明一件事：证据在你身上。好，原来你是这么想的。难道我说错了吗？记住了，你想要猜测这个人接下来该怎么做的时候，往往会把自己的习惯也带进去。什么意思？刚刚在江家搜了一圈，没有找到玉佩。弟弟啊，我要谢谢你，这就更说明了这个玉佩江时宜的身上。住柳二少爷，真的多亏了你，我现在才知道，就算拥有前世的记忆，也要做好双重的保险。走，敢追过来！拼命！追！我们走。交出双鱼玉佩，或许。我可以考虑饶你。哟，这回的条件又宽松了。难道是怕我像上次一样直接自刎？上次嘛，我不得不说，我很佩服你。但是玉佩，你还是必须要交给我。我猜你应该没有那么正人君子。你什么意思啊？刚刚我昏迷的时候，你难道没有搜过我的身？搜过，然后呢？我现在没有空跟你玩游戏，你最好马上告诉我玉佩在哪儿。就你能拿我怎么样？反正大不了就是一死嘛。你不会不记得上次我死的时候发生了什么吧？那次玉佩在你手里。呀，你好聪明，可惜我也跟你一样聪明。是说玉佩现在就在你身上？
。小姐，我已经搜过一次山，这里，你怕是还没有搜过。你把玉佩给吞了，聪明。你把玉佩吞了，聪明！你在骗我！你不信的话，大可以抛开来看看。你别以为我不敢看，你当然敢。诅咒！无恶不作，杀了我江家上下三十七口人的主，我有什么不敢？不是不敢，你只是不敢。怕。哈哈，我铸魔有什么好怕的？你怕刚抛到一半，我就像上次一样，又重新穿越回去。不仅是我，说不定你也会跟我一样穿越回去。只不过这一次，我更加相信，我不会让你再有机会接触到那个不是，你也没有机会告诉他真相。所以，只要再给我一次重生的机会，就一定会赢。你不会以为？这样你就会错了，季先生，我怕你是搞错了，我没有要走的意思。经过刚刚这么一分析，现在巴不得你杀了你。不要这么辱骂我！你们都来了，那里无事呢。哎呀，还没来及管他。那怎么？江小姐，你就别怪少爷。少爷看见您有危险，让所有人都来找你，哪还管得上什么柳大少爷啊？少爷对您真是一片赤诚之心。我跟了他这么多年，就没见他对任何人这么紧张过。莫、嗯、安。对了。那玉佩你放哪？之所以之前没敢告诉你们，是怕走漏风声。现在可以说了，我藏在了祖母的首饰柜里。柳如是。柳氏。柳氏，你疯了！这可是祖母。是又怎么样？他不是从小就教育我们，为了达到目的不择手段吗？我只不过是遵循他的教诲吧。你，江小姐，我还真是谢谢你，你竟然把玉佩藏在祖母这里，你还真是有创意。要不是为了找到地契，我还真找不着这东西。嗯、对不起，<笑>我没想到会……这与你无关。就算你不把东西藏在这里，这件事情也会发生。不过，我还是要怪你，这么重要的东西，为什么不早点告诉我？还有老二，你为什么也要瞒着我？我如果早点告诉我，或许我会给你们找一个更隐蔽的地方，不会这么轻易就让这个畜生找到。他们不告诉你，是因为不相信你。从小我就教育你们商场的规则，要尔虞我诈，要不择手段。这或许让你们忘了，我也是一名出身名门的大家闺秀。你们知道这次我给考核安排的最后一个项目是什么吗？就是考验候选人是否足够热爱这个国家，在国家危难的时候是否能够挺身而出。这样的女人才能成为我柳家真正的女主人。够了，别在这给我煽情了。告诉你，现在立刻给我离开。只要我确定安全，就放祖母走。你放了祖母，留下玉佩，或许我会放你一条生路
，先给我搞清楚这个状况！现在没有资格跟我谈条件，你敢？老二，你忘了我刚刚跟你说了什么吗？在国家危难、民族大义面前，什么该做，什么不该做，你应该最清楚。可是，祖母，老二，之前是祖母错。错过了江小姐，江小姐将来一定会是一位优秀的女主人。柳家的未来就交给你们了。祖母。你就不想知道祖母怎么样？托你的福，他老人家只是擦了点皮。他就是命大，跟我有什么关系？你不会以为你那点小动作没人看到吧？总算你还有点人性，只要你愿意交代你的上级是谁，并且把证据交出来，我们可以放你一条生路。我有没有人性，跟你有关系吗？啊！你们有什么资格评价我？无可奉告。其实我一直很好奇，到底是为了什么你会去帮助敌人？这中间到底发生了什么？能给我我想要的，你想要，你想要的大夏国给不了你、啊，柳家给不了你，大夏国，柳家，你可别忘了，我是一个瘸子，在你们心目当中，我什么都不是。我这么想，这么多年。我们对你不好，好，你们简直对我太好了。你们对我的好，你们心里不清楚吗？怜悯、可怜、同情，我就是断了一条腿的狗，你一直都没有尊敬过我，大哥，你怎么会这么想？这么想不对吗？啊！我应该怎么想？我不知道别人是怎么想的，但至少在我这里，你确实是错了。我从小就知道柳家有两位少爷，大少爷虽然从小落下了残疾，但生性善良、聪明，几乎是所有父母口中别人家的孩子。而二少爷从小生性顽劣，不省心，传出来的也总是各种负面消息。不瞒你说。我小时候甚至还幻想过，长大后要嫁给你。说什么？这么善良、这么优秀的男孩子，几乎是所有少女青春懵懂时期的幻想。至于瘸腿，那应该是老天爷看你实在太过优秀，对你做的些许平衡罢了。我相信那个时候和我有同样想法的人，应该不在少数。而我们之所以会产生这样的想法，那还不是仰赖于刘府的家人、家丁，他们不停的向外传达关于你的信息。想必他们在传达这些话的时候，应该也是抱着同样的想法吧，不然我们也无法产生如此统一的感受。大哥，其实我小的时候一直就觉得你很优秀，就连祖母也经常告诉我，要追随大哥。把大哥当成榜样，可是我不知道我什么时候才能像大哥一样优秀。哈哈哈！
有了这些证据，应该能定得为大人的罪了吧？放心吧，都已经安排好了。等我到了京城，直接面见圣上，亲手把这些证据交到他手里。我爹也联络了其他守护者，双元玉佩会重新被藏起来。哎，干嘛？有件事情，你必须要诚实的回答我。是吗？小时候。你说你喜欢我哥，甚至还想嫁给他，这到底是计谋还是真的？那我要是编的，你哥这么聪明，他会相信吗？这么说是真的？不是吧？你这也吃醋啊？这都是小时候的老黄历了。再说，我要是后来还喜欢他，怎么可能一开始为了逃避刘福的选妃而离家出走呢？要不是我离家出走到了姚城，伪装进了皇宫，也不会遇到你。被你挟持，我们之间也不会一起经历这么多。嗯，说的好像有道理。不对，还是不对。又怎么了？想想，我还是亏了。在喜欢我之前，你还喜欢我一个人，可是我只喜欢你一个人。啊，那我再去喜欢喜欢别人吧。你先等等。反正亏都亏了，一个、两个还是三个、四个的，对你来说都一样嘛。上了我这条嘴唇，再想想，可没那么容易。哎哎，你干嘛？你说我想干嘛？六二公子，快请。爹娘，你们也太过分了吧？怎么我一个人回来的时候，不见你们站门口迎接我？你怎么能跟人家比？人家不仅拯救了大夏的龙脉，还一举铲除了朝廷里的卖国势力，人家可是大英雄啊！说的没有我的话，他一个人能保护得了药水的。看你这丫头，你爹他在夸小远，不就是在夸你吗？你们。不是就要成为一家人了吗？哎呀，娘，谁跟他是一家人？啊，请。一会儿会有人来专程把他送走，我也跟着一起去。这一次，一定要比上一次藏得更隐蔽。爹，让我再看看玉佩。祖母，祖母，祖母，祖母，小雨，大哥，大哥，快走，快走。大哥，师爷，这是怎么回事？如月，对不起，不管我怎么尝试，我都没有办法改变这结局。我就知道你们会回来，把钥匙交出来。待会不管发生什么，拿好这里来。哈十一。
你撑住，我带你找大夫。不管我怎么做，不管我重来多少次，我始终都救不了刘姐，救不了你，就是最后的办法。我想重来，记住，一定不要再遇到我，因为我只会给你带来不幸。记住，啊、我十一，十一。十一，无畏，你怎么了？不会是舍不得这块玉佩了吧？我全都想起来了，原来是他把重生的机会让给我，才会。谢谢你，这次我绝对不会再放手了。你干嘛？你先放开！你怎么了？爹娘还在这儿呢。我不是有事跟我说吗？啊，对对，快走。嗯从此，你就是这个家的女主人了。祖母，祖母老了，很多事情都力不从心了。可是我，祖母信得过你，相信柳家在你们两个人的手上，定能继续安稳的走下去。谢谢祖母。你怎么现在回来了？出事了！双鱼玉佩不见了